ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಗಡೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕಾರ್ನರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಕನ್ನಡದ ಕವಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯನಾಮಗಳು ಮೊದಲನೆಯ ಕವಿಗಳು ಸಿದ್ದವನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ ಇವರ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮ ಹರಟೆ ಮಲ್ಲ ಹರಟೆ ಮಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಸಿದ್ದವನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೊಡ್ಡ ಸಿದ್ದವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಭೂದಾನ ಚಳುವಳಿಯ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕವಿಗಳು ಎರಡನೆಯ ಕವಿ ನಂದಳಿಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮುದ್ದಣ್ಣ ಎಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ನಂದಳಿಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂದಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಕಬ್ಬಿಗರ ಬಲ್ಲಹ ಎನ್ನುವಂತಹ ಬಿರುದನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಇವರು ಅದ್ಭುತ ರಾಮಾಯಣ ರಾಮಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ರಾಮಾಶ್ವಮೇಧ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾವ್ಯಗಳು ಇವರು ರಚಿಸಿರುವಂತಹ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಕಾವ್ಯಗಳು ಇವು ಮೂರನೆಯ ಕವಿಗಳು ಹಾರೋಗದ್ದೆ ಮಾನಪ್ಪ ನಾಯಕ ಹಾಮಾನ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮದೊಂದಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹವರು ಹಾರೋಗದ್ದೆ ಮಾನಪ್ಪ ನಾಯಕ ಹಾಮಾನಾಯಕ ಎನ್ನುವಂತಹ ಇವರು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರೋಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಇವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಸಂಪ್ರತಿ ಅಂಕಣ ಬರಹಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಭೀಮಸೇನ ರಾವ್ ಇವರ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮ ಬೀಚಿ ಪೀಚಿ ಎಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಭೀಮಸೇನ ರಾವರು ರಾಯಸಂ ಭೀಮಸೇನ ರಾವ್ ಎಂದು ಇವರ ಹೆಸರು ಇವರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನಿಸಿದರು ಪಂಡಿತರತ್ನ ಬಿ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇವರ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮ ಶೂಲಪಾಣಿ ಇವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಮುಂದಿನ ಕವಿಗಳು ಕುಳಗುಂದ ಶಿವರಾಯ ಇವರ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮ ನಿರಂಜನ ನಿರಂಜನ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮದಿಂದ ಹೆಸರಾದಂತಹ ಕುಳಗುಂದ ಶಿವರಾಯರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಪುತ್ತೂರಿನ ಒಂದು ಊರು ಕುಳಗುಂದ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಇವರು ಕವಿಗಳು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಣ ಬರಹಗಾರರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು ಪಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮ ರಸಿಕ ಪುತ್ತಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ ಇವರ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮ ಕಾವ್ಯಾನಂದ ಕಾವ್ಯಾನಂದ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮದೊಂದಿಗೆ ಹೆಸರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕರವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಮುಂದಿನ ಕವಿಗಳು ಎಂ ಜಿ ಭೀಮರಾವ್ ಎಂ ಜಿ ಭೀಮರಾವರವರ ಒಂದು ನ ಕಾವ್ಯನಾಮ ವಂಶಿ ವೆಂಕಟೇಶ ತಿರುಕೋ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇವರ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮ ಗಳಗನಾಥ ಗಳಗನಾಥ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಂತಹ ವೆಂಕಟೇಶ ತಿರುಕೋ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವನೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಇವರ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಸದ್ಬೋಧ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಂದಿನ ಕವಿಗಳು ಪಾಟೀಲ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಇವರ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮ ಪಾಪು ಪಾಪು ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾವ್ಯನಾಮದೊಂದಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನ ಪಡೆದಂತಹವರು ಪಾಟೀಲ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜನವರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕರಂದು ರಾಣಿಬೆನೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ನಾಡೋಜ ಅನ್ನುವಂತಹ
ಇವರು ರಚಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಹಾಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೆ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಇವರು ರಚಿಸಿರುವಂತಹ ನೆನಪಿನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿ ಇವರ ಆತ್ಮಕಥನವಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಕವಿಗಳು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೇಂದ್ರೆ ಇವರ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮ ಅಂಬಿಕಾ ತನೆಯ ದತ್ತ ವರ ಕವಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಹಾಗೆ ಇವರು ರಚಿಸಿರುವಂತಹ ನಾಕುತಂತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ ಮುಂದಿನ ಕವಿಗಳು ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಇವರ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಮಾಸ್ತಿಯವರಿಗೆ ಮಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡದ ಆಸ್ತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಬಿರುದಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ಜನಕ ಎನ್ನುವಂತಹ ಬಿರುದು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಇದೆ ಇವರು ರಚಿಸಿರುವಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕೃತಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ ಹಾಗೆ ವಿಕ್ರ ಗೋಕಾಕ್ ವಿಕ್ರ ಗೋಕಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಕಾಕ್ ಎಂದು ಇವರ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮ ವಿನಾಯಕ ಇವರು ರಚಿಸಿರುವಂತಹ ಭಾರತ ಸಿಂಧೂ ರಶ್ಮಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಗೋಕಾಕರು ಆಗಿದ್ದರು ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಇವರ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಬೆಳ್ಳೂರು ಮೈಲಾರಯ್ಯ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಇವರು ತುರುವೇಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಇವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಕಣ್ವ ಎನ್ನುವಂತಹ ಬಿರುದಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಎಚ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಇವರ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮ ಪರಿಮಳ ಮುಂದಿನ ಕವಿಗಳು ಈಶ್ವರ ಕಾಪಸೈ ಇವರ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮ ಕಾ ಈಶ ಮುಂದಿನ ಕವಿಗಳು ಎಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಾಜೇ ಅರಸ್ ಇವರ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮ ಚದುರಂಗ ಗಲಗಲಿ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮ ಮಧುರ ಚೆನ್ನ ಅರಕಲಗೂಡು ನರಸಿಂಹರಾಯ ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಇವರ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮ ಅನಕ್ರ ಅನಕ್ರ ಅರವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಇವರಿಗೆ ಕಾದಂಬರಿ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಎನ್ನುವಂತಹ ಬಿರುದಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಮುಂದಿನ ಕವಿಗಳು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇವರ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮ ಎನ್ ಕೆ ಇವರನ್ನು ನಾನಿ ಕಾಕಾ ಎಂದೇ ಜನರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಗದಗದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಇವರ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಕೃತಿ ವೈನಿ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಕವಿಗಳು ಅಜ್ಜಂಪುರದ ಸೀತಾರಾಮ್ ಇವರ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮ ಆನಂದ ಎಚ್ ಎನ್ ಅನಸೂಯ ಇವರ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮ ತ್ರಿವೇಣಿ ಎಚ್ ಎನ್ ಅನಸೂಯರವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಭಾಗೀರಥಿ ಮುಂದಿನ ಕವಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ರಾವ್ ಇವರ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮ ಶ್ರೀ ನಾಗಾನಂದ ಮುಂದಿನ ಕವಿಗಳು ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯರು ಇವರ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮ ಕವಿ ಶಿಷ್ಯ ಇವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ನಾ
ತರಾಸು ಅವರ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ತಳಕು ರಾಮಸ್ವಾಮಯ್ಯ ಸುಬ್ಬರಾಯ ಇವರು ರಚಿಸಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ ತಿರುಮಲೆ ರಾಜಮ್ಮ ಇವರ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮ ಭಾರತಿ ಮುಂದಿನ ಕವಿಗಳು ವಿ ಚಿಕ್ಕವೀರಯ್ಯ ಇವರ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮ ವಿಚಿ ಕೆ ಪಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಇವರ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮ ಪೂಚಂತೆ ಕುವೆಂಪು ರವರ ಮಗನಾದಂತಹ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಪೂಚಂತೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾವ್ಯನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರು ಇವರು ರಚಿಸಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯದ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಲೆಮಾರಿಯ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ಮಹಾನದಿ ಒಂದು ನೈಲ್ ನದಿ ಹಾಗೆ ಕರುವಾಲು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಕವಿಗಳು ಜಿ ವಿ ಜೋಶಿ ಇವರ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮ ಅನಾಮಧೇಯ ಇವರು ಅನಾಮಧೇಯ ಮತ್ತು ಜಡಭರಿತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎರಡು ಕಾವ್ಯನಾಮದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದಂಥವರು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದಂತಹ ಜಿ ಬಿ ಜೋಶಿ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಗೋವಿಂದ ಭೀಮಾಚಾರ್ಯ ಜೋಶಿ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಕವಿಗಳು ಬೆಟಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ ಇವರ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮ ಆನಂದ ಕಂದ ಇವರಿಗೆ ಕವಿಭೂಷಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಬಿರುದು ಕೂಡ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಕವಿಗಳು ಆರ್ ಮೋಹನ್ ಇವರ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮ ಹೇಮಾತನಯ ನಾಡಿಗೆ ಕೃಷ್ಣರಾಯರು ಇವರ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮ ಗೇಡಿ ನಾರು ಮುಂದಿನ ಕವಿಗಳು ದೇ ಜವರೇ ಗೌಡ ಇವರ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮ ದೇ ಜೆ ಗೌ ಇವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಇವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಹೋರಾಟದ ಬದುಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿ ಇವರ ಆತ್ಮಕಥನವಾಗಿದೆ ಬಿ ಎನ್ ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಇವರ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮ ವಾಣಿ ಹಾಗೆಯೇ ವಿ ಎಂ ಇನಾಮ್ದಾರ್ ಇವರ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮ ವಿಹಾರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮ